どうもこんにちは。今日はですね、子供との日常について話していこうと思います。テーマが、毎日怒ってると疲れたっていう話です。以前私はですね、子育てには3つのことが重要だという話をしたことがあります。その3つとはですね、えー、子供を、まあ、怒らない。怒らない子育て。あとは、子供としっかりと向き合う。で、あとは、子供を、まあ、よく寝かせる。睡眠時間を長く取らせる。っていうことだと。いうことをですね、まあ、自慢げに語ったことがあります。まあ、言うならばですね、えっへんと口ひげを撫でつけるぐらい分かった風に、そういう風に書いていました。でも、それはですね、分かったつもりであるということが、まあ、痛感させられました。まあ、子供を怒らずに育てるというか、子供を怒らずに生活を一緒にするなんていうのはですね、もう無理無理無理無理、カタツムリです。と、普段は使わないような言葉を言ってしまうぐらい、子供を怒らずに育てて、育てていくっていうことはですね、えー、難易度が高く今は感じています。確かに子供を怒ってもですね、メリットっていうのはないわけですね。むしろデメリットばっかりです。まあ、具体的にどういうデメリットがあるかっていうとですね、えー、怒ってばっかりいると親の顔色を見る子供になるとかですね、えー、怒られると子供の IQ が下がるとかですね、えー、最近ありがちらしいんですけど、近所から幼児虐待をしていると見られる。たまには通報されてしまう。たまには子供が、えー、保護されるなんていうことがあるっていうのを聞いたことがあります。など悪い効果はたくさんです。でも分かってても止まらないことがあるわけです。朝晩、朝晩、たまに夜中、週末は朝昼晩っていう感じでもう接している時間はずっと怒ってるっていう感じがしてしまいます。特にえー、夜ですね、子供が早く寝てくれないと、本当に困ってしまいます。っていうのが、夜、早く寝てくれないっていうことはですね、いつも通り起こしても寝不足ですので、機嫌が悪いわけです。で、それで、まあ、また、幼稚園をの時間を守れるように、準備をしろっていうと、えー、子供もぐずる。っていうことで、ぐるぐるぐるぐる回るわけですね。まあ、その上ですね、自分も言っているですね、子供にしっかりとした睡眠時間を設けるっていう、子育ての三原則のうちの二つも守れないことになってしまいます。で、ただ、じゃあ子供を無理やり寝かせようとしても、子供も嫌がっていうことを聞かないっていうことになると、えー、親の威厳が保てないとかですね、俺のプライドが保てないなんていう余計な感情スイッチがオンになって子供を怒ってしまうわけですね。昔はちょっと怖い顔してちょっと注意したぐらいで布団に入ってくれたんですけども今は怒ったところで言うことは聞きません。それでさらに怒ってしまうと子供は泣き出してしまうのでそうなってくると子供も泣いたらなかなか寝てくれませんということでさらに夜眠るのが遅くなってしまいますで朝早く起きられなくなって私が朝から起こるっていう循環になっているわけです今流行っているアドラー心理学では課題の分離っていう考え方があるそうです、えーまあ、今回のケースでいくと子供が遅くに寝てもまあ朝起きるのはしんどいのは子供だから子供自身が困るだけで子供のまあ問題課題であって親には関係がないだからまあ親は怒らなくていいんじゃないかという考え方だそうです確かに一理ありますいいことを教えてはくれるんですけれどもでも早く寝てほしくて早く寝てねって言っている目の前で子供が I have a pain なんていうことをやっていようものならですね怒らない子育て怒らない怒らない俺は意識高い系なんだっていうことをですね心の中で唱えていても
、やっぱりムクムクと感情が湧き立ってくるんですね。でも、今日からはちょっと違いました。怒らずに済みました。もちろん、子供が心を入れ替えてくれたりとか、素直に何でも従ってくれるというわけではありません。えー、まあ、ぶっちゃけて言うと私が怒るのに疲れたということです。もう目の前でですね、下火になってきた PPAP をされてももうどうでもよくなりました。怒るのも力を使いますので、力を使ってまで怒る必要があるんかなって思える心境になってきました。でも、寝る時間も朝の時間も守れるようにしたいですし、私はどっちかというと、時間をしっかり守りたいタイプなので、えー、これからは1日1分ずつでも早く寝かせつけを開始するということをすれば、いずれは、まあ、目標としている時間に寝れ、目標としている時間に起きれるようになるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、それまでは起こらなくてもいいかなと思えるように、今はなっています。で、今日何を伝えたかったかっていうとですね、まあ、怒らない子育てっていうのはやっぱり目標として持った方がいいと今でも思っていますでも子供をまあそれでも怒ってしまったとでそういう経験もして怒ったことを自分で後悔したりとかしてまあ徐々に怒らないことができるようになったらいいなっていうふうに思ったということを話したかったのですただ私もじゃあ今日の心境のまま明日も明後日もえー、一週間後も一ヶ月後もできるかっていうと、怒らずに育児ができる自信は今のところまだ全然ありません。なので、まだまだ精進が足りないようなのですけれども、なるべくやっぱり怒らない方がいいと思いますし、夜は長く寝てくれた方がいいと思いますので、それをなるべくやっていきたいなと思っております。今日も最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。